Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahidihi allahu falamudillala wa man yudlilhu falahadiyala Wa nashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah Wa nashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasooluh أرسله بدين الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين اتقوا النار ولو بالشق تمرا صدق رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فما بلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله برضو نعينيت إرك إرك كأي لمبد أجا بدينونا أمبتار كأي لمبد أدي بدينونا إيرودنا لبتان ما تي بارك شهيدا Adanya yang raya sada tu kel, bohmana mula bandi dengan mar, sneha mula sahodar engel sahodari mar, ahulus sunnei ura karma di raya perwarta gen mar, nengalai kertu undiri kena idera mada samudai ga sahodar engel, sarwasakta naya Allahu Rabbil Izzat, i sadutya mam i hati lum perhati lum mubagari kuna sel karma mai nambil nambil suigari kete. Nampaknya mada abidah kulustah domar, kudumba adigal, ista jenengal, arilah merici birinya boyo, illah urkumi sada sinda sendosengal, pada cerobba pradanam cieyate, amin. Amogengalonum parayan, namukumum bil samaya mila. Syed bayar tenggel, wajga dan nampaknya wediye dinnya makunno. Perisudama ayat Quran, 
എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ വിശദമായ ഒരു ആയത്തിൻ്റെ ഹൃസ്വമായ ഒരു വിശദീകരണം ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയതിൽ നിന്ന് മരണം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെലവഴിക്കണേ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് മരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നന്മയുടെ വഴിയിൽ എൻ്റെ സമ്പാദ്യം ചെലവഴിക്കാം പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുന്നേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എൻ്റെ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അഹുലുസുന്നയുടെ മുന്നേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എൻ്റെ ആരോഗ്യം ഞാൻ സമർപ്പിക്കാം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ കരുതിയതുകൊണ്ടോ കാര്യമില്ല മരണം വന്നാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പിന്തുകയോ മുന്തുകയോ ഇല്ല മറിച്ച് പടച്ചതമ്പുരാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ നിർണയിക്കപ്പെട്ട സമയം നിന്റെ മരണം സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സുഹാനല്ലോ മരണവേളയിൽ തൻ്റെ മരണം മുമ്പിൽ കാണുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് അല്ലോ അല്ലോ അല്പസമയം എനിക്ക് നീ ആയുസ് നീട്ടിത്തന്നാൽ ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്യാം ഞാൻ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ സജീവമാകാം ഞാൻ സത്യപ്രസ്ഥാനം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാം സജ്ജനങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നു കൊള്ളാം ആ ആഗ്രഹ പ്രകടനങ്ങളൊന്നും ഫലം കാണുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനല്ലേ എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ചു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ടെലിഫോണിൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നും അയൽവാസികളിൽ നിന്നും പലരും വിളിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ മദ്രസയിലും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠനം നടത്തിയിരുന്ന എൻ്റെ സഹപാഠി അബ്ദുൽ അതുപോലെ അബ്ദുൽ നാസർ ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തകന്മാര് ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കള് ഇന്ന് അതാ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് അതാ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ പൈതമ്മക്കളെ എടുത്ത് ചുടുചുംബനം നൽകിയതാണ് സുബഹാണല്ലോ ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം നാട്ടിലേക്കും വീട്ടിലേക്കും കുടുംബത്തിലേക്കും മടങ്ങവേ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ നിസത്ത് തീരുമാനിച്ച സമയമെത്തിയപ്പോ സമീപ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോയി ഒരു വാഹന അപകടത്തിൽ ആ കൂട്ടുകാര് സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോയി രണ്ടുപേരെയും കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹുവിന്റെ അലംഘനീയമായ വിധിയെ തടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അയൽവാസികളായ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ചെറിയ പിഞ്ചോമന മക്കളെ അനാഥരാക്കിയിട്ട് കുടുംബത്തെ മുഴുവനും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിട്ട് നാട്ടുകാരെയെല്ലാം കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയിട്ട് ഇന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ ശരീരം ഈ സമയത്ത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ മോർച്ചറിയിലുള്ള ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ വൈകുന്നേരം ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ മയ്യത്താണെന്ന് അവർക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം പോലും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല 
അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കൊണ്ടുപോയി വമ തദ്രി നസ്സൻ ബി അയ്യ അർലിൻ തമൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന വിനീതനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഈ ശരീരത്തെ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ആ ഓർഡർ പ്രകാരം മാലാകമാര് ഏതു മണ്ണിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടുക ഏത് സമയത്താണ് മരണം വന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോവുക അറിയാനൊക്കില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ മാന്യ സഹോദരി ഏത് സമയമാണെങ്കിലും ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിലും ഏത് ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും സമയമായാൽ പോവുക തന്നെ ആ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തില് ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ തപസ്സുമിലായി പ്രതിഫലങ്ങളുടെ കുമ്പാരങ്ങൾ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ ചാലിട്ടൊഴുകിക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് പോകാൻ കഴിയണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ശിഷ്ട ജീവിതം ഞാനും നിങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സദസ് മദീന പള്ളിയിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുന്നു ഞാൻ അവിടുത്തെ തിരു സവിധത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്റെ ഒരു സങ്കടം പറയാനാണ് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ എന്റെ സങ്കടം കേൾക്കണേ നബിയേ എന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണേ തങ്ങളെ ഞാൻ ഈ മദീനയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് ഒരു ചെറിയ കുടിലിൽ താമസിക്കുന്നവനാണ് എന്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടൊരുമിക്കൊണ്ട് എന്റെ സമീപത്തുള്ള ആ മണ്ണിൽ താമസിക്കുന്നത് വലിയ ധനാഢ്യനാണ് നബിയേ വലിയ സമ്പന്നനായ അയൽവാസിയാണ് തങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഈത്തപ്പന മരം വളർന്നു വലുതായിട്ട് എന്റെ ചച്ച കുടിലിന്റെ മുകളിലേക്ക് വീടാ ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്നു നബിയേ ഒരു ചെറിയ കാറ്റങ്ങ് അടിച്ചു വിഷിയാല് ആ മരം അങ്ങ് വീണ് എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുകളിലേക്ക് വീണാൽ എന്റെ വീടും കുടുംബവും തകർന്നു തരിപ്പണമായി പോകും നബിയേ ഞാൻ ആ പണക്കാരനെ കണ്ടു പണം തരാം ആ മരം എനിക്ക് വിൽക്കുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ അതിന് അനുവദിച്ചില്ല ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് പലതവണ ബന്ധപ്പെടുത്തു ആ മരം ഒന്ന് മുറിച്ച് എന്നെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു അയാൾ വിസമ്മതിച്ചു നബിയേ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും വളരെ അപകടമാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഈ വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دنجل ആ പണക്കാരനായ അയൽവാസി അങ്ങ് വിളിക്കുകയാണ് ലഭിച്ച പരാതിയെ കുറിച്ച് സത്യം അന്വേഷിക്കുകയാണ് വസ്തുത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചറിയുകയാണ് ആ അയൽവാസിയായ സമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ സമ്മതിക്കുകയാണ് നബിയെ ഇദ്ദേഹം 
ദൈവം പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ് എന്റെ വീട്ടിലുള്ള എന്റെ പറമ്പിലുള്ള മരം ഈ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വീടാനായിട്ടുണ്ട് നബിയേ ഇയാൾ സൗജന്യമായി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ കൊടുത്തില്ല പണം തരാമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല സത്യമാണ് തങ്ങളെ സഹോദരനെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരാ ആ മരം നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലാകുന്ന എനിക്ക് വിൽക്കുമോ പകരം സ്വർഗത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു ഈത്തപ്പന മരം നിങ്ങൾക്ക് ഈത്തപ്പഴം തിന്നാൻ ഞാൻ സമ്മാനിക്കാം ആ മനുഷ്യൻ പണത്തിന്റെ പളപളപ്പ് കൊണ്ട് അഹങ്കാരത്തോടുകൂടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് മറുപടി നൽകിയത് ഇല്ല നബിയേ ആ മരം മുറിക്കാൻ ഞാന് സമ്മതിക്കൂല തങ്ങളെ മറുപടി കേട്ടപ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെയും കുടുംബത്തിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിനെയും ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇനി എന്ത് മാർഗമുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് സദസ്സിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു സഹാബി വരി എന്നെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറമ്പിലുള്ള ആ ഈത്തപ്പന മരം ഞാൻ ചെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലാകുന്ന അങ്ങേക്ക് വാങ്ങിച്ചെന്നാൽ ആ മനുഷ്യന് സ്വർഗലോകത്ത് അവിടുന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് ഓഫർ നൽകിയ ഈത്തപ്പന മരം ഈ പാവപ്പെട്ടവന് വാങ്ങിച്ചരുമോ നബിയേ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് സ്വഹാബത്തെല്ലാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അതാ പ്രധാനിയായ സ്വഹാബി വര്യന മദീനത്തെ നഗരിയിൽ മദീന സിറ്റിയുടെ ആ വലിയ നഗരിയിൽ തലസ്ഥാനത്ത് വലിയ ഏക്കറ കണക്കിന് തോട്ടമുള്ള സഹോദരനാണ് ാണ് മുത്തുനബിയുടെ മറുപടി തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കാ ഈത്തപ്പനും വാങ്ങിത്തരാ ഉടനെ ആ സ്വദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് പണക്കാരനായ ആ മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഈ മദീനയുടെ നഗരിയിൽ അതെ എനിക്ക് ഏക്കറ കണക്കിനുള്ള ഈത്തപ്പന തോട്ടമുണ്ട് ആ ഈത്തപ്പന തോട്ടം പൂർണമായും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ആ ഒരു ഈത്തപ്പന മരം എനിക്ക് തരുമോ ആ മനുഷ്യൻ സമ്മതിച്ചു ആഹ്ലാദ പരിതന അദ്ദേഹം ആ ബുദ്ധങ്ങൾക്ക് ആ വലിയ തോട്ടത്തിനു പകരം ഈത്തപ്പന മരം വിറ്റു ഉടനെ തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് ഓടുകയാണ് നബിയെ ആ തോട്ടം ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തേക്ക് സമ്മതമായി ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു നബിയെ 
പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് ആ ഈത്തപ്പനും ഈത്തപ്പന മരം മുറിക്കാൻ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈവസങ്ങൾ സമ്മതിച്ച് ആ സദസ്സങ് പിരിയുമ്പോ ഓടുകയാണ് എവിടെ കാണ് ഓടുന്നറിയുമോ നേരത്തെ വിൽപ്പന നടത്തിയ ഈത്തപ്പന തോട്ടത്തിലേക്കാണ് ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് അബുദ്ധങ്ങളുടെ മക്കൾ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ വിളിക്കുന്നു പൊന്നു മക്കളെ ഇന്നു മുതൽ ഈ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കളിക്കാൻ പാടില്ല ഉപ്പ തോട്ടം വിറ്റിരിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളെ അവിടുത്ത മക്കളെ ഒപ്പം കൂട്ടിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അതാ അവിടുത്തെ പിഞ്ചുമോന്റെ വായയിൽ ആ ഈത്തപ്പന തോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഈത്തപ്പടം ചവച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിവിന്റെ വിരലുകൾ ആ പിഞ്ചു പൈതലിന്റെ വായയിലേക്ക് വെച്ച് ആ ഈത്തപ്പടം എടുത്തങ്ങ് വലിച്ചെറിയുന്നു മോനെ ഇന്ന് മുതൽ ഈ തോട്ടത്തിലെ ഈത്തപ്പഴം തിന്നല് നമുക്ക് ഹറാമാണ് ഉപ്പ തോട്ടം വിറ്റിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ഈത്തപ്പഴം തിന്ന ആ മക്കളെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു ചെന്നപ്പോ അബുദ്ധേതാഹിതങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വലിയ ആശങ്ക വരുന്നു വിശാലമായ തോട്ടം വിറ്റു എന്നറിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യക്ക് വിഷമമാകുമോ എന്റെ ഭാര്യ പ്രതിഷേധിക്കുമോ ഈമാനുള്ള പെണ്ണാ പരലോക ജീവിതത്തിൽ ചിന്തയുള്ള സഹോദരിയാളോട് മഹബത്തുള്ള ഭാര്യയാണ് പതുക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ അബുദ്ധങ്ങളോട് സ്വന്തം പത്നിയുടെ മറുപടി ഓ എന്റെ ഭർത്താവ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ദുനിയാവിലെ വിശാലമായ ഈറ്റപ്പന തോട്ടം കൊടുത്ത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം വരാനുള്ള പരലോകത്ത് സ്വർഗം നേടിയതിൽ സ്വർഗത്തിലെ ഈറ്റപ്പടം വാങ്ങിയതിൽ നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ടെൻഷനാകണ്ട അതിൽ ഒട്ടും പ്രയാസം കരുതേണ്ടതില്ല ഉമ്മമാരെ ഓ എന്റെ മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തില് മരണം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ സ്വർഗലോകത്ത് ചെറിയ ഒരു ആസ്വാദനവും ഒരു ഇടവും ലഭിക്കാനെന്ന തുലാസിൽ നന്മയുടെ തട്ടില് ഭാരം തൂങ്ങാൻ അന്ത്യശ്വാസം മലിക്കുമ്പോ കൺമുമ്പിൽ ഒരു സദക്കാന്റെ വെളിച്ചം ലഭിക്കാൻ വല്ലതും ീരിന്റെ വഴിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഹസനാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ എൽമു പഠിക്കുന്ന മുത്തിമീങ്ങളുടെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ചെലവിലേക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ജാരിയതായ സ്വതക്ക എന്ന് നീയത്ത് ചെയ്ത് കബറിൽ സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ തട്ടില് ഭാരം തൂങ്ങാൻ 
മരിച്ചു പോയ വാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും കബരടത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ വെളിച്ചം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളെ കാതില സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണം ഊരുത്തരുമോ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിനീതനു അയാൾ പറഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചപ്പോ എത്ര ആളാണ് നൂർക്കണക്കിന് സോദരിമാര് സ്വർണം തന്നുപോയി അവരെ ആവശ്യം മരണവേളയിൽ മുത്തുറസൂലുള്ളാനെ കണ്ടു മരിക്കലാണ് അവരെ ആവശ്യം കബറിലെത്തുമ്പോൾ ജാരിയത്തായ സ്വതക്കാന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കലാണ് മഷറിൽ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കപ്പെടുമ്പോ നന്മയുടെ തട്ടിൽ ഭാരം തൂങ്ങുന്ന സ്വതക്ക ഒരുക്കി വെക്കല അള്ളാഹു ജല്ലു ഏതെല്ലാം ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇത് നിന്റെ വഴിയിലേക്ക് അവരെ സ്വർണാഭരണം തന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ പരിസരങ്ങളിൽ ഈ സദസ്സിൽ ഒത്തുകൂടിയ ഏതെല്ലാം ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് ഈ മജിലിസിലേക്ക് സ്വർണം നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്നുവോ അവർക്കെല്ലാം സ്വർഗീയ ആഭരണം ധരിക്കാൻ പടച്ചൊറബ് തൗഫീക്ക് കൊടുക്കട്ടെ സിയം വാലിയുള്ള സിയം വാലിയുള്ള സിയം വാലിയുള്ള അൽമദുയ അള്ളാ ഇന്ന് തൃശൂരിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒരു മാന്യ സഹോദരി വിളിച്ചു ഞാൻ അവിടെ വയതിന് പോയപ്പോ സംഘാടകരോട് അതാ എന്റെ നമ്പർ വാങ്ങി വിളിച്ചതാണ് ഓ സാധേ എന്റെ പൊന്നുമോളുടെ സ്വർണം കാണുന്നില്ല വീട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലുമെല്ലാം ഞങ്ങൾ അരിഞ്ഞു പെറുക്കി തിരഞ്ഞു എനിക്ക് ആ സ്വർണം ലഭിക്കാൻ വഴിയുമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ തിരിച്ച് വിളിക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകും സിയം വലിയുള്ള മുൻനിർത്തിയിട്ട് കാര്യം സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ അതാ അരമണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോ ആ ഉമ്മ വിളിക്കുകയാ സ്വർണം ലഭിച്ചു പോയി കളഞ്ഞുപോയ വലിയ സ്വർണം തിരിച്ചു കിട്ടി വലിയ കറാമത്തിന്റെ ഉടമയാഹി അവരെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ മുത്തല്ലിമിയങ്ങളെ എൽമു പഠിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വർണം തരുമോ ജപുമാസം നമ്മളോട് വിട പറയുകയാണ് റജബുൻ സഹുറുള്ളോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാസം എന്ന് പടച്ചൊറപ്പ് പറഞ്ഞ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വിശേഷിപ്പിച്ച മാസമല്ലേ എന്ത് സുഹൃതം ചെയ്താലും വലിയ പർവ്വത സമാനങ്ങളായി പ്രതിഫലം തരാനോ പടച്ചൊറപ്പ് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പുണ്യ മാസമല്ലേ അടുത്ത റജബ് വരുമ്പോ ആരെല്ലാം അവശേഷിക്കുമെന്ന് തീർപ്പുണ്ടോ ഈ റജബ് മാസം വിട പറയുമ്പോ ദീനിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ഇൽമിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഈ പരിശുദ്ധമായ ബാഹ്യാർത്ഥങ്ങളുടെ ദുവാവ് പ്രദേശിക്കുന്ന മജിലിസിലേക്ക് സ്വർണം തരൂ ഉമ്മമാരെ എന്റെ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കൂ അള്ളാഹു ജല്ലു നമ്മുടെ മീജാനിൽ ഭാരം തൂങ്ങുന്ന മേലായി റബ്ബ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ വേണമെന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് നിവർന്നിരുന്ന് ഉറക്കെ ഒന്നിച്ചൊരു നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് നല്ല വോൾട്ടേജില് 
كاملا وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك إي رجب النافسا نصا نربنغل إي فرشد ما يعيل من مجلس الوجه حبيب دنغل دمدين إليك منس درش أن كي رب إليك ويرتيت أن إخلاص ورد أمين برين الله دنغل مجلس قبول سيئن رحمان موسیقی سہودری مارے سرنا برننگل سمرپی کنو آور اللہلم ملٹلم نیک راحت گڑکنے اللہ عفیت درگ آئیس نلگنے اللہ مارے گمائے کینسر نلگلے اللہ چومر گڑکلے اللہ بڑڈ کینسر نلگلے اللہ اچاک نلگلے اللہ بلوک نلگلے اللہ شریر تل کتی وکینڈ روگم مرتلے اللہ پیڑن نیل لاب گڑنگل آبگڑ مرننگلیلوں پیڑت ردے اللہ عقیبت نناکی ترنم اللہ قلب شدیا کنم اللہ اور ولی آئی چیلو تت اللیم آیت وسنگلیلوں احتم اللہ سنر بنگلیلوں حبیب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدنگل مغم گنڈ کلم جلی پنجر چھ کنڈ کیار توفیق نلگنم اللہ نل نیت اوڑو اوڑی قلب نل نیت وچو اوڑی ریبت یایا ایرن نوبا ایس تابنت اند پنر نرمان وشیت لیک ورال توڑنی ترم امو رنڈو مونو نالو انجو گڑو آئی ننگل کودت پورتی گرچو اللہ خائب کولا پڑچ رب قبولا کم مرا گٹے سیج اللہ نو سدس اللہ نو ریبت یایا ایرن نوبا ورال ویگم برا سخودری مار اوڑا باگت تیک ورنڈیر مار بوانا ہوئی گنا موسیقی اللہ اب آدھ انڈے کھانا انہوں کو رکھے انہوں نے پرکھے انہوں نے اندہا بشن انہوں نے اربتی ایئے انہوں نے درام بچے لے پڑھ چا رب بینے اللہ خود انہوں نے نعمت انہوں نے آلوی چوک اور چریہ ٹسٹی دن اے ان چورنج آ چورنج ایڈت ان ورنم آئی ریکتم کٹی آئی اور آئیت چا دیوسنگ اینجا پو ویدنی کن ڈاکٹو مارے کانڈی چو ٹیسٹی نو بارنجو سبحان اللہ تیرو اندو برتے ایک ٹیسٹی نائے چو تیرو چو رشلت ونو آبا گڑم بڑی چا مارے گا مائے رو کمانا اللہ خود میں کاتو رٹھی کٹے பதினாயிரங்களும் லெச்சங்களும் ஜலவைச்சு சிகில் சிக்கேண்ட ஒரு ரோகவும் என்ன பிடிகூடிருது என்ன நல்ல நீயத்து ஜேரு நல்ல ஒரு சதக்கதரன் ALLAHU THAYLA NAMMALA SWEEGARIKAT ஒரு பதினாயிரம் ஒரையால தொடங்கின்னல் பதினாயிரம் நுப் ஒரையால தொடங்கித்து 
ഒരു പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആരാണ് എവിടെ ആള് സി പി എസ് ഇ ഹസൻകുട്ടി ഉപ്പനാട് തുപ്പനാട് അള്ളാഹുവേ ആ രണ്ട് മാന്യ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും ആ സ്വതക്ക ജാരിയത്തായ സ്വതക്കയായ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ആ രണ്ട് ശരീരങ്ങളിലും ക്യാൻസർ കൊടുക്കരുതേ അള്ളാ ട്യൂമർ നൽകരുതേ അള്ളാ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ നൽകരുതേ അള്ളാ ബ്ലോക്ക് നൽകരുതേ അള്ളാ അറ്റാക്ക് നൽകരുതേ അള്ളാ കത്തി വെക്കേണ്ട രോഗം വരുത്തരുതേ അള്ളാ ആ ശരീരങ്ങളിൽ ഒരു തളർച്ചയും ക്ഷീണവും നൽകരുതേ അള്ളാ അവരെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ കുടുംബത്തിൽ ഹൈറു നൽകണേ അല്ലാ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർക്കണേ അല്ലാ കടങ്ങളെ വിട്ടണേ അല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ കുടുംബ സമേതം നിന്റെ ഹറമുകളിൽ ചെല്ലാൻ അവർക്ക് തൗഫീക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ പതിനായിരങ്ങൾ തന്നതിനു പകരം അത്രയും നന്മ അവർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ എന്തെല്ലാം പാപങ്ങൾ വന്നു പോയോ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരെ മാതാപിതാക്കളും കുടുംബാദികളും ആരെല്ലാം മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയോ അവരെ കബറകങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിഫലം എത്തിക്കണേ അല്ലോ അവസാനം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയിലല്ലാതെ ബാധ്യതകളെല്ലാം നിറവേറ്റിയതിന് ശേഷമല്ലാതെ അവർക്ക് മൗത്ത് കൊടുക്കരുതേ അല്ലോ മൂന്നാമത് ഒരാൾ പതിനായിരം പറഞ്ഞ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയ വാഴ തുടരരുത് സഹോദരിമാരെ ഭാഗത്ത് വളണ്ടിയർമാർ പോയിട്ടില്ല എന്നുകൊണ്ട് സ്വർണം വേഗം കൊടുത്തയക്കണം അബ്ദുൽ നാസർ തുപ്പനാണ് അല്ലേ ആ അവർക്ക് പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ അബ്ദുൽ നാസിറിനെ ഏത് രംഗത്തും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലോ ഒരു രംഗത്തും അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തരുതേ അല്ലോ അവർക്ക് ഇജ്ജത്ത് നൽകണേ അല്ലോ അവരെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ അവർക്ക് വരുത്തല്ലേ അല്ലോ മുറാദുകൾ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ സന്താനങ്ങളെ സാലീങ്ങളാക്കണേ അല്ലോ കടങ്ങൾ വെട്ടണേ അല്ലോ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ ആത്തിപത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലോ മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയവർക്ക് അതിന്റെ വെളിച്ചം എത്തിക്കണേ അല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരിമാരെ
സ്വർണം കൊടുത്തയച്ച ഉമ്മാക്ക് സ്വർഗീയ ആഭരണം ധരിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ആ ഉമ്മാന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ സന്താനത്തിന് സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലോ ഈ ഉമ്മാന്റെ ശരീരത്തിലും ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള കുടുംബത്തിനും ഒരു രോഗവും നൽകല്ലേ അല്ലോ എല്ലാ വേദനകളും സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ അത്തിപത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലോ എല്ലാ അല്ലലും അലട്ടലും നീക്കി റാഹത്ത് നൽകണം അല്ലോ മരണപ്പെട്ടു അല്ലെ അവരുടെ മകൾ അവരെ മകള് അവരെ വാ പാലിമുത്തു പത്തിരി പാല അല്ലെ അവര് എത്ര സിമന്റ് പത്ത് ചാക്ക് സിമന്റ് അള്ളാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയ മംഗളുടെ കബറിലേക്ക് ആ സംഭാവനയുടെ വെളിച്ചം എത്തിക്കണേ അല്ലോ അവരെ സ്വതക്ക കബൂലാക്കണേ അല്ലോ കുടുംബത്തിന് ഹൈറ് നൽകണേ അല്ലോ ഒരു വാതിൽ കട്ടിലും ഒരു ജനലും അദ്ദേഹം തന്നെ ഏറ്റിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ മറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലോ മുറാദുകൾ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ രണ്ടാം മൂന്നാമത് ഒരു സഹോദരി സ്വർണമോതിരം കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ചരക്കുപ്പറമ്പിൽ ഫരീര അള്ളാഹുവേ ഈ സ്വർണമൂരി തന്ന സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തിൽ റൂഹ് പിരിയുന്നത് വരെ ഒരു രോഗവും വേദനയും കൊടുക്കല്ലേ അല്ലോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട രോഗം നൽകല്ലേ അല്ലോ ഈ സഹോദരിയുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിൽ വെടുത്തണേ അല്ലോ എല്ലാ കടങ്ങളും വെട്ടിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ കുടുംബത്തിൽ ഹൈറ് നൽകണേ അല്ലോ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ആത്തിപത്ത് വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലോഹി നാലാമത് ആരൊരു പതിനായിരം രൂപ അഞ്ച് സാക്ക് സീമന്റ് ആ തൊട്ട് അൽവാസി അബ്ദുൽ അസീസ് അഞ്ച് സാക്ക് സീമന്റ് അള്ളാഹുവേ അബ്ദുൽ അസീസിന് ഇജ്ജത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആ സ്വതക്ക ജാരിയത്തായ സ്വതക്കയാക്കണേ അല്ലോ ആ സഹോദരൻ വലിയ ഹൈറു വിധിക്കണേ അല്ലോ മുറാദുകൾ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ നാലാമതും അഞ്ചാമതും സി എം വലിയുള്ള മതതുള്ള ഉമ്മമാർ ഇതാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് സ്വർണമോതിരം കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് സി എം വലിയുള്ള ചൊല്ല് സി എം വലിയുള്ള സി എം വലിയുള്ള ഈ സ്വർണമോതിരങ്ങൾ ഒരു തന്ന ഉമ്മമാരെ ശരീരത്തിൽ ഒരു രോഗവും നൽകല്ലേ അല്ല കത്തിവെക്കേണ്ട അസുഖം വരുത്തല്ലേ അല്ല ആത്തിപത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ല കടങ്ങളെ വിട്ടണേ അല്ല മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ല ഹജ്ജ് ഉമ്ര സിയാറത്തിന് തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ല വെള്ളിയാഴ്ചയിലല്ലാതെ അവർക്ക് മൗത്തു നൽകല്ല അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ വർഗരുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ അമ്മയിമ്മ സഫിയ ബീവി അല്ലേ സഫിയ ബീവി ആറാമത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈമാനുള്ള കൽബിന്റെ ഉടമയല്ലേ മുത്തുനബിയുടെയും മഹാന്മാരുടെയും നോട്ടമുള്ള ഉമ്മയല്ലേ ആ സയ്യിദത്താകുന്ന സഹോദരി കാതിലയും കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലോ ഇത് ഊരിത്തന്ന ആ ഉമ്മാക്ക് സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കണേ അല്ലോ ആ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ സർവവേദനകളും ശുഭയാക്കണേ അല്ലോ ഈ ഉമ്മാക്ക് ബാധ്യതകളൊക്കെ നിറവേറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പയാകുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈവ സ്വല്ലമ തങ്ങളെ മുഖം കണ്ട് മൗത്താകാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലോ എന്തെല്ലാം മുറാദുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സാധിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് ബിഹത്തി മുഹമ്മദിൻ ഇവിടെ പതിനായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാർ അള്ളാഹു അക്ബർ എവിടെ ആള് ആളങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരി അലഹമുല്ല
അത് വിൽക്കണം വേഗം സി എം വലിയുള്ളതിന്റെ പേരിലുള്ള ഫാത്തിയ എല്ലാവരും മൂപ്പര വീടും സ്ഥലം വിറ്റാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചെല്ലല്ലേ ദീനിന് കിട്ടണല്ലേ എനിക്കിപ്പം ഇവിടെ പിരിപ്പിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പേര് അഞ്ചോ പത്തോ ഇല്ല കോട്ടിലിട്ട് റെഡിയാക്കി ചെയ്യും മാനേജർ അത് മൂല് തരും അള്ളാഹു അക്ബർ ആ പേരെന്താ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു താല അതിന് വേണ്ടുത പെട്ടെന്ന് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സിയം വലിയുള്ളതിന്റെ പെറക്കത്ത് കൊണ്ട് കറാമത്ത് കൊണ്ട് സാധിപ്പിക്കട്ടെ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الله هو يا سهودر ان اوديشم بتتن ني സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് ഏറ്റത് കൊണ്ട് അതിനെന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഒക്കെ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ അതിന്റെ വേണ്ടുന്ന വഴികളൊക്കെ തുറക്കണേ അല്ലോ മടവൂർ ഷെഫുനാന്റെ മദത് നൽകണേ അല്ലോ എത്രാമത്തും ആറോ ഏഴോ ഏഴാമതൊരു സഹോദരി കാതില കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുന്നു ഉമ്മാന്റെയും സഹോദരിയുടെയും കബറത്തിലെ കബറകങ്ങളിലേക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ അള്ളാഹുവേ ഇത് തന്ന ഉമ്മാക്ക് പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ആ ഉമ്മാന്റെയും സഹോദരിയുടെയും കബറടത്തിലേക്ക് ഈ സ്വർണം തന്നത് ജാരിയത്തായ സ്വതസയാക്കി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആ കബറ് വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലോ ഈ ഉമ്മാക്ക് സ്വർഗീയ ആഭരണം ധരിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ആത്തിപത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലോ എട്ടാമത് ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം ഒരു മാന്യ സഹോദരി ഉദ്ദേശങ്ങളെ <laughs> എന്റെ രോഗമാണെങ്കിലും മഹാന്മാരെ കറാമറ്റ് കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ പോരിശ കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അല്ലോ നാലാമതൊരു പതിനായിരം ആരായിട്ടോ നാലാമതൊരു പതിനായിരം ബാഗ് കേൾക്കി ബിസ്മില്ല ആരാണ് ഒരു നാലാമതൊരു പതിനായിരം ഏൽക്കാൻ പറ്റൂ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ബാഗ് ഏൽക്കി ബാഗ് പെട്ടെന്ന് പറയും തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്താറായിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തങ്ങൾ സ്റ്റേജിലെത്തും ഒരു പതിനായിരം സ്റ്റേജിൽ നേരെ തരും അലഹമില്ല അവരെ പേരെന്തായിരുന്നു ഹജ്ജെയ്ത അടുത്ത ഹജ്ജൻ അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആ ശരീരത്തിൽ ഒരു രോഗവും ഒരു ക്ഷീണവും തളർച്ചയും നൽകല്ലേ അല്ലോ ഒരു അപകടത്തിലും മുസീബത്തിലും അവരെയും കുടുംബത്തെയും പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ അക്കിപത്ത് വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലോ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്നവർ കൗണ്ടറിൽ ഏൽപ്പിക്കാം മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിന്റെ പേര് ദുവാ ചെയ്യാൻ ഖദീജ എന്താ പാലം പാലളം മൂന്ന് ജാക്ക് ശിമന്റ് അള്ളാഹു തേര ഭർത്താവിന്റെ ഖബർ സ്വർഗതോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആ സ്വതക്കാന്റെ പൊതിഫലം അവരെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അഞ്ചാമതൊരു പതിനായിരം രൂപ ഒരാൾ തരി അക്ബർ തങ്ങളെ അമ്മാന്റെ ആങ്ങള അമ്മാവൻ സൈതലവി തങ്ങളല്ലേ അവർ മലബാരിയ രണ്ട് വാതിലെ കട്ടുക അള്ളാഹു താല ആ സൈദലി എന്ന സഹോദരൻ വരക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ മുറാദുകൾ അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും റബ്ബ് തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ സ്വർണാണോ 
അള്ളാ ഒമ്പതാമതൊരു സഹോദരി നല്ല സ്വർണമോതിരം കൊടുത്തയച്ചിരിക്കുന്നു പേര് പറയരുത് ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളോ ഈ സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വേദനയും രോഗവും നൽകല്ലേ അള്ളോ സ്വർഗീയ ആഭരണം ധരിപ്പിക്കണേ അള്ളോ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അള്ളോ അഴത്തിപത്തി വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളോ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളോ കടങ്ങളെ വിട്ടണേ അള്ളോ ഹജ്ജ് ഉമ്ര സിയാറത്തിന് തോഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ ഒരു പതിനായിരം രൂപ മരണവേളയിൽ ഇതിന്റെ പൊതിഫലം കണ്ട് എനിക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയണം എന്ന നല്ല ഉറച്ച നീയത്തോടെ അഞ്ചാമത് ഏത് സഹോദരനാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അവർക്ക് കബൂല് നൽകണേ അല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പൊതുസന്ധിയിലും അവരെ പെടുത്തല്ല അല്ലോ ആരാണ് അഞ്ചാമത് പതിനായിരം രൂപ ഈ സാസുള്ള വണ്ടി പോയോ അല്ല മുപ്പരോടെ ആരൊരു പതിനായിരം ബാഗ് അള്ളാഹ്മ അതും സ്റ്റേജ് മന്ന് കിട്ടേണ്ടിരുന്ന തോന്നുന്നു അലഹമില്ല അവരെ പേര് അബ്ദുൽ അസീസ് പേര് പറയണ്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെ പേര് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു ഹയർ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് അള്ളാഹു താരാഫിയത്തുള്ള ദീർഘ അയച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ മുറാദുകൾ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ കടങ്ങളെ വിട്ടണേ അല്ലാ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ മഴീശത്തിന്റെ വഴികളിലൊക്കെ നീ വലിയ ഫത്തഹ നൽകണേ അല്ലാ അക്തിപത്ത് വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ഹബീബ് തങ്ങളെ കാണാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ ഒരു സഹോദരി അഞ്ച് ചാക്കും മറ്റൊരു സഹോദരി രണ്ട് ചാക്കും സിമെന്റും അള്ളാഹു അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ അവരെ മുറാദുകൾ അള്ളാഹു അയച്ചിലാക്കട്ടെ കടങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു വീട്ടി കൊടുക്കട്ടെ ഈമാൻകാരി ആറായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കണം എന്ന നല്ല നീയത്തോടു കൂടി ആറാമതൊരു പതിനായിരം രൂപ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ തരും അതാ അവിടെ കൈബന്ധിച്ച ഒരാൾ ഒന്നുകൂടി ഐ ബന്ധിച്ചു കൊടുക്കി അല്ലെ തല ചൊറിഞ്ഞാണോ വേഗം പറ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ ഏട്ട അയ്യായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റിയൊരൊക്കെ ഒന്ന് കൈബന്ധിക്കി അള്ളാഹു മസുല്ല അഹമ്മദ് ഒരാൾ തുടങ്ങി ദബിടും തുടങ്ങിയ അയ്യായിരം തരാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ ഒരാൾ അയ്യായിരം തരാൻ പറ്റിയൊരു പഠിച്ചോനെ എല്ലാവരും തരണം അഞ്ചും രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ തരണം അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ ഏട്ട സ്വർണം വേഗം തരി ഇനിയിപ്പോ വയലിൽ പറയാൻ സമയം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തും ചെയ്തു അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് ഇജാബത്തുള്ള മജിലിസാക്കി തരട്ടെ മൂന്ന് ചാക്ക് സിമെന്റ് പത്താമതൊരു സഹോദരി സ്വർണം വേഗം കൊടുത്തയക്കി അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ ഏട്ടെ ആ സുഹുറ അള്ളാഹു അവരെ ആ സ്വതക്ക ജാരിയത്തായ സ്വതക്കയാക്കട്ടെ اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم بيبي اسماء رضي الله عنها غربا دلي شريكنا پننان آم اغل اللہ ویٹل ننان پریا پتا پیرا و صدیق الاکبر رضي الله عنه يرنگ ندى متن بيوڑ پم ہجر بو غيان ویٹل نن يرنگ بو അയ്യായിരം ഗ്രഹംസ് എടുത്തു കൊടുത്തു മോളെ ഉപ്പ നിന്റെ പ്രസവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിലുണ്ടാകണമെന്നില്ല ഞാൻ മുത്തുനവിയുടെ കൂടെ പാലായനത്തിൽ പോവുകയാ ആവശ്യമായ പണം കരുതി വച്ചോ മദീനയിലേക്ക് ഹബീബ് തങ്ങളും ശുദ്ധി പുലക്കുബറു തങ്ങളും എത്തി അതാ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി തങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഈ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള സ്ഥലം പള്ളി വെക്കാൻ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ നബിയെ അനാഥ മക്കളുടെ കൈവശത്തിലുള്ള ഭൂമിയാണ് എന്നാൽ ആ അനാഥ മക്കൾക്ക് പണം കൊടുത്ത് ആ ഭൂമി വാങ്ങാം യത്തീം കുട്ടികളെ വിളിച്ചു അന്വേഷിച്ചു അവര് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ പണം കൊടുക്കാനില്ലല്ലോ അപ്പയാണ് അസുമായി ബിവി 
മുത്തുനബിയും സുദ്ദീഖുരങ്ങളും മദീനയിലെത്തിയപ്പോ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കുബായിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം അറിയുന്നത് ഉമ്മമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ോടുകയാണ് പൊന്നുമോളെ അസുമ അസുമ ബീവിയെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണ് മോളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മരങ്ങൾ മദീനയിൽ വലിയ വീട് വെക്കാൻ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നുണ്ട് പണം കൊടുക്കാനില്ല മോളെ ഉപ്പാ ഹിജറക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ നിനക്ക് പ്രസവത്തിന് ആവശ്യമായ അയ്യായിരം ദിറഹംസ് തന്നതല്ലേ ആ അയ്യായിരം ദിറഹംസ് മദീന പള്ളിക്ക് ഭൂമി വാങ്ങാൻ നൽകാൻ തയ്യാറാണോ വയത് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ സ്വർണം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ അശമ ഇവിയുടെ പ്രസവത്തിന്റെ ചെലവിനെ എടുത്തു വെച്ച അയ്യായിരം ദുരഹംസ് സിദ്ധീഖുല്ലക്ക് ബുരുദങ്ങളെ കരങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തപ്പോ സിദ്ധീഖുരങ്ങളിലെ ഹെതുറത്തി റസൂലില്ല അവൾക്ക് ഞാൻ നൽകിയ അയ്യായിരം ദിറഹംസാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റുവാങ്ങി മദീനത്തെ പള്ളി അങ്ങ് വെക്കാൻ ഭൂമി വാങ്ങി മുത്തുനബിയാറത്തിനു ഉദ്ദേശിച്ച് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ജന്മ കിയാമം വരെ എത്ര കോടാന കോടി മുമ്മിനീങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സുജൂതിന്റെ പ്രതിഫലം അസുമ ഉമ്മാന്റെ മിസാനിലേക്കാ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ സ്ഥാപനം നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറെ തരേണ്ടത് അതാണ് പാരമ്പര്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പടച്ചുറമ്പ് ഈ സ്വർണം തന്ന ഉമ്മമാർക്കല്ല സർവ മുറാതും സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ പത്താമത് ഒരു സഹോദരി വിവാഹം ശരിയാകാൻ ഒരു സ്വർണമോതിരം അള്ളാ സിയം വലിയുള്ളാഹിയുടെ ജാഹു ബറക്കറ്റ് കറാമറ്റ് കൊണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഈ സഹോദരിക്ക് നല്ല സ്വാലിയായി ഇണയത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഹൈറായ ഇണയത്തിച്ചു കൊടുക്കണം തമ്പുരാനെ ബിഹക്ക് മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മകളുടെ രോഗം ശിഫയാകാൻ കടങ്ങൾ വീടി കിട്ടാനും പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപ ഇതിലേശം ഒന്ന് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപ ആ പതിനൊന്നായിരത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് രൂപ സഹോദരൻ മകളുടെ രോഗം ശിഫയാകാൻ അല്ലോ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും അജിലായ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലോ അജിലായ ശിവ കൊടുക്കണേ അല്ലോ എത്ര കടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വീട്ടി കൊടുക്കണം ബ്രഹ്മനെ ആ എ ബി ബോക്കേസ് ബേക്കേഴ്സ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം മണ്ണാർക്കാട് അയ്യായിരം രൂപ അതെന്താ സംഭവം ിൽ വലിയ ബറക്കത്ത് നിറച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദീനി സംരംഭത്തിന് ആര് സഹായിച്ചാലും അവരെ നീ തിരിച്ചു സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ സ്വർഗത്തിന് ഏഴ് നരകത്തിന് ഏഴ് തട്ടുകളുണ്ടെന്നാ അള്ളാഹു നമ്മളെ ആ ഏഴ് തട്ടുന്ന രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ തരോ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വേഗം കൈപൊക്കി അള്ളാഹുല്ലി വസാബി വസല്ല ആരാണുള്ളത് ഒരു അയ്യായിരം തരാ ഏഹ് തങ്ങളെ ആ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഉസ്താദോ 
ആരോട് അയ്യായിരം കിട്ടും ബല തീരെ സമ്മതി കുറെ പ്രമാണിമാർ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോലും സമ്മതിക്കില്ല ഉം ഒരു അയ്യായിരം ആരാ തീരോ ആരാ അയ്യായിരം ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ കടങ്ങൾ ഇട്ടണേ അല്ലോ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലോ എല്ലാ രംഗത്തും വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലോ ബിഹക്കി മുഹമ്മദിൻ എഴുതുന്നുണ്ടതൊക്കെ ആ ഇനി എല്ലാവരും രണ്ടായിരം റുപ്പീസ് വേഗം തരും രണ്ടായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റിയവർക്ക് ഒന്ന് കൈവന്തിക്ക് ഒരു മൂന്നാളാദ്യം കൈവന്തിക്ക് അതാ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത് വരാം ഒന്ന് ഏ ഒന്ന് കൈവന്തിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിട്ടുള്ളു മൂന്നവിടെ ഏ ആ മൂന്ന് അലഹമില്ലാഹുവേ ആറായിരം രൂപ ഈ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾക്കും ഖുർആാനിന്റെ ഷഫായത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ദുർഗായിസ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ കടങ്ങളെ വിട്ടണേ അല്ലോ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ ഹജ് ഉംറസിയാറത്തിന് തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലോ അക്കിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലോ നാലാമത് രണ്ടായിരത് നാലാമത് രണ്ടായിരം അതാ അവിടെ അയാളും കാണുന്നില്ലല്ലോ നാല് അള്ളാഹുവേ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ആ ശരീരങ്ങളിൽ ആഴ്ഫിയത്ത് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഒരു വാഹനാപകടങ്ങളിലും അവരെ പെടുത്തല്ലോ അല്ലോ ബിഹക്കി മുഹമ്മദിൻ അഞ്ചാമത് രണ്ടായിരം അതായത് അഞ്ചാമത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം എന്നുള്ള നമ്മളെ ജാരിയത്തായ സ്വതത്തയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വളരെ സിമ്പിളായ സംഖ്യയാണ് ഒരു അയ്യായിരം ഈ സദസ് ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വെള്ളം വെച്ച ആളോട് രണ്ടായിരം തരുന്നു ചോദിക്കും എന്താ രണ്ടായിരം നോക്കി തരാൻ പറ്റ പഠിച്ചോനെ ആ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ ഏട്ടെ മരിച്ചുപോയ വാപ്പക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി ഇതുവരക്കാൻ അബൂബക്കർ കരിമ്പ രണ്ടായിരം എഴുതി വെക്കണത് എല്ലാവരും എഴുതി കൊണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഈ സമയം വെറുതെ ആവും ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ആഴ്ഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ ദുർഗായിസ് നൽകണേ അല്ലോ ബിഹക്കി മുഹമ്മദിൻ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ കച്ചവടത്തിൽ ഭർത്താവിന് ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാൻ മക്കൾ സാലിഹീങ്ങളാകാൻ മുഹമ്മദ് റാഫി ഉപ്പനാട് അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹുവേ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ മക്കളെ സാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലോ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരിച്ചു പിരിഞ്ഞോ അവരെ കബറടത്തിലേക്ക് ആ സുതക്കാന്റെ പൊതിഫലം എത്തിക്കണേ അല്ലോ ായിരത്തിനങ്ങോട്ടുടങ്ങി ഒരായിരം രൂപ എല്ലാരും തരും പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒരു ആയിരം രൂപ ഒന്ന് പൊക്കി ഒരാൾ കൈ പൊക്കി ആയിരം രൂപ തരാൻ പറ്റിയ അറുബിഷ്കന്മാരാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്ന് തോന്നുന്നത് അയ്യായിരം റുപ്യ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ അലി 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 കള്ളി വളപ്പിൽ അള്ളാഹുവെ അലിക്ക് ഈ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ മുറാദുകളൊക്കെ ഹസിലാക്കണേ അല്ലോ കടങ്ങളെ വിട്ടണേ അല്ലോ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റണേ അല്ലോ ഇനി ആ 
കസേര എടുത്തിട്ട് ലേശം മുമ്പോട്ട് ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് എടുത്തിടി ഇവർക്ക് സ്വീപ്പായിരുത് നമ്മളെ മീഡിയക്ക് സ്വീപ്പാവരുത് ടാ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് എടുത്തിടി ആ തങ്ങൾ വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാഹസം ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഇജാബത്തുള്ള മഞ്ചിലിസാക്കി തരട്ടെ അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് ഇട്ടോളി അവിടെ എന്നിട്ട് സ്വിപ്പാണ്ട് അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് ഇരുന്നോളി ആ വയർമല വെക്കലിട്ടാ സലമുള്ള <laughs> രണ്ട് മക്കൾക്കും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സംഭാവന അള്ളാഹുവെ അവരെ മക്കൾക്ക് സന്താന സൗഭാഗ്യം കൊടുക്കണം റഹ്മനെ എല്ലാ മുറാദുകളും സാധിപ്പിക്കണം റഹ്മനെ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരിക്കാൻ ആയിരം രൂപ ഒരു സഹോദരി അള്ളാഹുവേ ആ ഉമ്മാന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരെ മണ്ണറകളും മണിയറകളാക്കണേ അല്ലാഹ് ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ കബറിൽ അതാ നല്ല ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ പോലെയാഹി ഒഴുകുന്ന ആ വെള്ളത്തിൽ ആരെങ്കിലും കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ ഒരു പുൽക്കൊടി കയ്യിൽ കിട്ടുമോ രക്ഷപ്പെടാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരിമാരെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന വാപ്പ നോക്കി നിൽക്കുന്നു എന്റെ മോന് ദാരുല്ലേക്ക് ഉസ്താദ് പിരിവ് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ മോന് ഒരു ആയിരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടോ ഉമ്മ കബറിൽ നിന്ന് കണ്ണും നട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ മോള് സ്വർണം കൊടുത്ത് ഉമ്മാനെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള മജിരിസുകളിലേക്ക് ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ജാരിയത്തായ സ്വതക്ക നൽകിയിട്ട് മരിച്ചു പോയവരെ ഓർക്കണേ കേട്ടിട്ടില്ലേ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും വ്യാഴാഴ്ചകളിലും നിങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യൽ സുന്നത്താണേ എന്തിനാണെന്നറിയുമോ നിങ്ങൾ ഓതുന്ന ഖുറാൻ പാരായണത്തിന്റെ പൊതിഫലം വാങ്ങാ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്കാന്റെ പൊതിഫലം സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റുവാങ്ങാറിൽ കിടക്കുന്ന വാപ്പാക്ക് റൂഹ് റബ്ബ് നൽകുന്ന ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവും പകലുമെന്ന് മുഹമ്മദ് വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി മകന് വേണ്ടി മകൾക്ക് വേണ്ടി മരണപ്പെട്ട കുടുംബാതി മിത്രത്തിന് വേണ്ടി കബറാളിക്ക് വേണ്ടി അവരെ കുടുംബവും മറ്റുള്ളവരും എന്തു ചെയ്താലും ആ ചെയ്തതിൻ്റെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തതിൻ്റെ സ്വതക്ക ചെയ്തതിൻ്റെ പൊതിഫലം ഒരു വെളിച്ചമായി മലക്കുകൾ കൊണ്ട് 
കൊണ്ടുപോയി ഖബറിൽ ഖബറാളിയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നു നിന്റെ വാപ്പാന്റെ സമ്മാനമാണ് മനുഷ്യായത് നിന്റെ ഉമ്മ പാതിരാത്രിയത് നിനക്ക് അല്ല തരാൻ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ പ്രകാശത്തിനാലുള്ള ഗിഫ്റ്റുകൾ കബറിൽ നൽകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവേ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഈ ദീനി സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം സ്വതക്കകളും സ്വർണാഭരണങ്ങളും സഹായങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയവരുടെ കബറടങ്ങളിലേക്ക് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകണം അല്ലാ മരിച്ച മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദുവാ ചെയ്യാൻ അബ്ദുൽ ബാരി എന്ന സഹോദരൻ രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹുവേ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഖബർ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ മുഹമ്മദ് എന്ന സഹോദരൻ ആയിരം രൂപ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ മകൻ പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ റസിയ എന്ന സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ മകനെയും ഞങ്ങളെയൊക്കെ മക്കളെയും മുത്തേലിമീങ്ങളെയും ഇനി ഈ എക്സാമുകളിൽ ഉന്നതമായ മാർക്കോടുകൂടി വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ بحق محمد الله മരിച്ച മാതാപിതാക്കൾക്ക് മുറവഞ്ചേരി ഷെറീന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും കബറിലേക്ക് ആ പൊന്നുമോളുടെ സ്വതക്ക നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരെ കബറകങ്ങളിൽ വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരിമാരെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഹസനത്ത് ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് നന്മ ഒരു മൂമ്യൻ ചെയ്താലും മരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവന്റെ കൺമുമ്പിൽ പടച്ചൊറബത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒരു സഹാബിവര്യം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അല്ലാ അല്ലാ ഞാനാ കാണുന്നത് പൂർണ്ണമായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു സഹാബത്തിന് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല മുത്തുനബിയോട് ചെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു നബിയെ എന്താണ് അതിന്റെ സാരം ആ കൂട്ടുകാരൻ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഒരു യാചകൻ വന്നു കൈ നീട്ട് യാചിച്ചപ്പോ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൊട്ടി പകുതി അങ്ങ് ചീന്തിക്കൊടുത്തു റൊട്ടി കഷണം സ്വതക്ക നൽകിയതിന്റെ പൊതിഫലം മരണവേളയിൽ റബ്ബങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പം പറഞ്ഞു പോയതാണ് അള്ളാഹുവേ ഞാനന്ന് കൊടുത്ത റൊട്ടി പൂർണമായി ഒരു റൊട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു പടച്ചറബല്ലേ എല്ലാ നിയമത്തുകളും തരുന്നത് ആ റബ്ബ് തരുന്ന നിയമത്തിൽ നിന്ന് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വടിയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സു വരലാണ് റബ്ബിനോട് ചെയ്യുന്ന ശുക്ര അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമുക്കതിന് ഹൈറായ സമ്പാദ്യം തരട്ടെ രണ്ട് സഹോദരിമാര് എന്താ മരിച്ചു എന്നോ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു ആയിരം രൂപ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അഞ്ഞൂറും അഞ്ഞൂറും തന്നായിരിക്കും എന്റെ ഇടയ്ക്ക് മരിച്ചു എന്ന് ഇരിക്കുന്നു പടച്ചോനെ ഞാന് ഒരാൾത്ത് വായതറിനൊപ്പം പറഞ്ഞു പടച്ചോനെ ഇയാളെ ഉമ്മ എന്ന് അപ്പോ മരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ദുവരിക്കാണ് അപ്പൊ സാധസൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ മുപ്പത്തിയാറ് മരിച്ചില്ല മുപ്പത്തി ഇരുപത് ഈ മറന്റെ ബാക്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമുല്ല ഏണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അറിയണം അള്ളാഹു താല ഈ മക്കൾക്ക് നല്ല ഇൽമും അതവും മഹബത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഈ മക്കളെ സ്വാലീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ നല്ല ദീനിന്റെ ഹാഫിലീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ദീനിന്റെ ഹിതുമത്തിന് ഇവർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ഈ മക്കളെ ഒരു അപകടത്തിലും ഒരു രോഗത്തിലും പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ 
വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഉപകരിക്കുന്ന ദീനിന്ന് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി വളർത്തണം റഹ്മാനെ സ്വയംയുള്ളാഹിയുടെ മതത് നൽകണേ അള്ളാഹി ഇനിയാരാള്ളത് ആയിരം രൂപ തരാൻ പറ്റിയവരൊക്കൊന്ന് കൈപൊന്തിക്കുക ഏ ആരും ഇല്ലേ എല്ലാവരും തന്നു കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചോനെ എന്നാ നമുക്ക് കുറച്ചു കൂടി പോയത് പറയാം തങ്ങളെത്താനായില്ലേ മർക്കസിൽ ശനിയാഴ്ചയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കലുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോ കുന്നമംഗലത്ത് ഉള്ള ഒരു ഉമ്മ മരിച്ചു ആ ഉമ്മ സ്ഥിരമായി എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രണ്ടു മണിയാവുമ്പോഴേക്ക് മർക്കസിൽ എത്തിമുഖാനയുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എത്തും ആ ഉമ്മയതാ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ആയിരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ഭർത്താവിനോടും അപ്പയോടും കുടുംബത്തിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് പിരിവ് നടത്തിയിട്ട് മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്ന എത്തിയും കുട്ടികളുടെ ചെലവിലേക്ക് പണം നൽകാറുണ്ട് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന മക്കളുടെ ചെലവിലേക്ക് ക്യാഷ് നൽകാറുണ്ട് വലിയ മതപണ്ഡിതന്മാരായി കാന്തപുര മുസ്താദ് അവർകൾ അള്ളാഹു ഏഫിയത്തുള്ള ദുർഗ ആയിസ് കൊടുക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരായി പഠിക്കുന്ന സഖാഫി പണ്ഡിതന്മാർക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചെലവിലേക്ക് പണം നൽകാറുണ്ട് ആ കുന്നമംഗലത്തുള്ള എഴുപത്തിയൊന്നുകാരിയായ ഉമ്മ അങ്ങ് മരിച്ചു വിരിഞ്ഞപ്പോ ആ ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ രാത്രിയിൽ മരുമകൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കിനാവിൽ വരുന്നു മോളെ മോനോട് പറയണം ഉമ്മാക്ക് പരമസുഖമാണെന്ന് ഞാൻ മർക്കസിൽ പങ്കെടുത്ത ഖുർആാൻ ക്ലാസ് എന്റെ കബറിൽ ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസിന് പോകുന്ന സമയത്ത് മുത്തല്ലിമീങ്ങൾക്കും ഹെഫ്ലീങ്ങൾക്കും എത്തിയും മക്കൾക്കും ഞാൻ നൽകാറുണ്ടായിരുന്ന സ്വതക്ക എനിക്ക് പൊതിഫലം ലഭിച്ചു എന്ന സന്തോഷം പറയണേ ആ മരുമകൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഉമ്മ ഇന്നല്ലേ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ മറവ് ചെയ്തത് അതേ മോളെ ഇന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കബറിലെത്തിയത് ഇന്നത്തെ രാത്രി അതാണ് കബറാളികൾക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഇരുട്ടുള്ള രാത്രി ഹദീതിലൂടെ മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ മരണപ്പെട്ടു പോയ മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യനോട് നിങ്ങൾക്ക് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നേരിടുന്ന ആദ്യമായി അയാൾ കബറിലെത്തിയതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ രാത്രിയില്ലേ ആ രാത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കബറാളികളോട് റഹമത്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് കബറിൽ വെളിച്ചം ലഭിക്കുക ചെയ്യണേ കുന്നമംഗലത്ത് അടുത്തുള്ള ഉമ്മ പറയുന്നു മോളെ ഇന്നത്തെ രാത്രി എന്റെ കബറില് വെളിച്ചം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മമാരെ കബറിൽ ഉപകരിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിഫലമാണ് ജാരിയത്തായ സ്വതക്ക എല്ലാം നിശ്ചലമാകുന്ന സമയം മരിച്ചാൽ കബറിൽ ഉപകരിക്കുന്ന പരലോകത്ത് ഉപകരിക്കുന്ന മൂന്നേ മൂന്നു കാര്യം ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തെ വളർത്തി തരണം ഇതിനു വേണ്ടി ആരെല്ലാം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരുണ്ടോ ആരെല്ലാം സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും കബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ രണ്ടാമത്തേത് സ്വതക്കത്തും സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മദ്രസക്ക് വേണ്ടി ശരീരത്ത് കോളേജിന് വേണ്ടി മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന സ്വതക്കയാണ് 
അതും ഖബറിൽ ഉപകരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മരിച്ചുപോയ വാപ്പാക്കും സഹോദരിക്കും ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി ആയിരം രൂപ അള്ളാഹുവേ വാപ്പക്കും സഹോദരിക്കും നീയും അഗഫിറത്തു നൽകണേ അല്ലാ സദഖാന്റെ പ്രതിഫലം എത്തിക്കണേ അല്ലാ മുറാദ് ആസിലാവാൻ ഒരു സഹോദരി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ സഹേബത്തുൽ ബദറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ മുറാദും ഹസിലാക്കണം റഹ്മനെ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ വെക്കേഷൻ സമയമാണ് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു എക്സാം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മക്കൾ റിസൾട്ടിന് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ദാറുൽ ഹസനാത്തിൽ ആദ്യ വിമൻസ് അക്കാദമിയിലേക്കും ഹസനാത്ത് ദേവാ കോളേജിലേക്കും അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് മർക്കസിന്റെ ആദ്യ ആ മർക്കസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഹാദിയ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിർമ്മിതമായ സ്ഥാപിതമായ ഒരു സംരംഭം അലഹമില്ല അതിന്റെ തുടക്കം നിർവഹിക്കാൻ ഈ വിനീതനാണ് അവസരമുണ്ടായത് ഇന്ന് അൻപതിലേറെ കേന്ദ്രങ്ങളായി കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഹാദിയ വിമൻസ് കോളേജ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ദാറുൽ ഹസനാത്തിലും ഹാദിയ എന്ന സ്ഥാപനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യ നേടാസ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തോ എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് കോഴിക്കോടും മലപ്പുറത്തും കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശ്ശൂരിലും എറണാകുളത്തുമായി ഒരുപാട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലടക്കം ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ മർക്കസിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ രണ്ടു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ച് അവര് ബിരുദം വേങ്ങി ആദ്യ എന്ന ബിരുദം നേടിയിട്ട് തിരിച്ചുപോയി അവരെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും വാരാന്ത ക്ലാസ് നടക്കുകയാണ് കുറാൻ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സഹോദരിമാർക്ക് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന മസല പഠിപ്പിക്കുന്ന ഖുർആൻ ക്ലാസിന് ആ മക്കൾ നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പരിസരത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങളെ ഈ ഹസനാത്തിന്റെ ആദ്യ വിമൻസിൽ ചേർക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾ മതരംഗത്തും ഭൗതിക രംഗത്തും പഠിച്ചു വളരട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അഞ്ച് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിനെ പോലും ആലിമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദീനിനോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ പാതകമല്ലേ നിങ്ങൾ മരിച്ച കബറിലെത്തിയാൽ ആ കബറും പുറത്ത് വന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കും മിയാബി എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റില്ലാത്തൊരു അസീനോദ നിങ്ങൾക്ക് മകൻ ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിജയമുണ്ട് ഇന്ന് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കുടുംബ സംഗമം നടന്നു ആ കുടുംബ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോ എല്ലാവരും എന്നോട് അല്പം നസീഹത്തിന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കുടുംബ സംഗമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചു ഉപ്പമാര് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് തഹജുത് പതിവാക്കിയവരാണ് വലിയുപ്പമാരും വലിയുമ്മമാരും നട്ടപ്പാതിര നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ഖുറാനോദി ദ്വാ ചെയ്തവരാ ആ വാപ്പമാരുടെയും ഉമ്മമാരുടെയും വലിയുമ്മമാരുടെയും വലിയുപ്പമാരുടെയും ദീനിന്റെ വഴിയിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഇസ്ലാമിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദീനി ചിട്ടയിൽ വളർന്ന എത്ര മക്കളുണ്ട് ചോദിച്ചു നൂറ്റി ചില്ലാനമല്ല 
ഇരുന്നൂറിലേറെ കുടുംബാദികളും പങ്കെടുത്ത സംഗമത്തിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ഒരു ഹാഫിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ഒരു ഹാഫിൽ ഇന്ന് നാൽപ്പത് ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ശഫായത്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പടച്ചുറപ്പ് അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതാ സ്കൂളിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ച മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജയിച്ച മക്കളെ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഈ ഫുൾ ഖുർആൻ കോളേജുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തിക്കോ മക്കളെ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന ിക്കോ എന്നാൽ റബ്ബിങ്കലിൽ സഹായത്തിന് അവര് കൈപിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വരുന്നു ഒരു ആനിമുണ്ടോ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലും നിങ്ങളെ മകന് അതാ ഫറലും സുന്നത്തും എല്ലാ ആദാപും പാലിച്ച് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ അറിയുന്ന ആനിമാണോ അവന്റെ എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന്റെയും ഒരു കമ്മീഷൻ നിങ്ങളെ കബറിലേക്ക് വരുന്നു കേട്ടിട്ടില്ലേ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കബറിന്റെ സമീപത്തെത്തിയപ്പോ ആ കബറാളിയെ മലക്കുകൾ ശിക്ഷിക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ ആ കബറാളി രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി മലക്കുകളോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മലക്കുകൾ പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ മോന് മദ്രസയിൽ നിന്ന് ബിസ്മി ചെല്ലി പഠിച്ചു ഖുറാനിൽ നിന്ന് ബിസ്മില്ലാഹിമാനിറഹീംറബിന്റെ റഹ്മത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന റഹ്മാനു റഹീം എന്ന പേരുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ജലാലയത്തിന്റെ ഇസ്മോടൊപ്പം പാരായണം ചെയ്ത ഇയാളുടെ മകൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പ് തീരുമാനിച്ചു മലക്കുകളെ ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മോന് എന്റെ റഹ്മാൻ എന്ന പേരുച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് റഹീം എന്ന പേരുച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മോന്റെ ആ ഖുർആൻ ഒത്തുകൊണ്ട് ബിസ്മി ചൊല്ലി പഠിച്ചത് കാരണം അവന്റെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന വാപ്പയോട് ഞാൻ റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നു അവനെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നിങ്ങൾ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തിക്കോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കി വളർത്തി തരട്ടെ എന്താ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ കട്ടായ ഇവരിങ്ങനെ തട്ടിപ്പാതാ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കൊടുക്കട്ടെ ജുവൈരിയ രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് വർക്കത്തെയട്ടെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്ററിലാണ് പഠിച്ചോനെ അള്ളാഹുവേ പൊന്നുമ്മോൾക്ക് നിശിവ കൊടുക്കണേ അള്ളാജിലായ ശിവ നൽകണേ അള്ളാ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും രോഗം നൽകുന്നവൻ നീ മഹാന്മാരെ മതത് കൊണ്ട് ശിവ നൽകണേ അള്ളാ ഉമ്മാന്റെ അസുഖം മാറാൻ ഒരു കുട്ടി നൂറ് രൂപ ഉള്ളത് അതാണ് അള്ളാഹുവേ ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മാന്റെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് സ്വതക്ക കബൂലാക്കണം അള്ളാഹിൻ ദാറുൽ ഹസനത്ത് ഒന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും പറയാണ് നമ്മളെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മർക്കസുൽ ജീലാനി അത്താലിമി ജീലാനി ദാവാ കോളേജ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കൊടുവള്ളിയുടെ സമീപത്ത് കരീറ്റിപ്പറമ്പിൽ നിങ്ങൾ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് ഹുമാൻഡിസ് അതും രണ്ടും അവിടെ സൗകര്യമുണ്ട് ഇൻഷാ നല്ല കിറ്റാബിൽ തെഹക്കുള്ള ആലിമീങ്ങളാക്കി രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകി അവരെ വളർത്തുന്ന സംരംഭമാണ് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ക്യാന്റീനിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അമീർ എന്ന സഹോദരൻ അള്ളാ 
ഇപ്പോൾ ശരീരം തളർന്ന് ആശുപത്രിയിലാണ് അള്ളാഹു താല ആ സഹോദരന് അഴിലായ ഷിഫ് കൊടുക്കട്ടെ അഴിലായ ഷിഫ് കൊടുക്കട്ടെ സി എം അലി ഉള്ളാഹിയുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഉള്ളാഹു ഷിഫയാക്കട്ടെ بحق محمد صلى الله عليه وسلم സ്വർണം കഴിഞ്ഞോ എന്തിപ്പോ എത്ര സ്വർണം അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ സ്വർണം വേണല്ലോ സ്വനെ കൊറേ ഉമ്മമാരുണ്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കി അല്ലാഹ് നമ്മളെ ഡിവിഷൻ പ്രവർത്തകരുടെ ഉമ്മ സീരിയസ് ആയി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ഷിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലോ നീ ഷിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലോ നീ ഷിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലോ ആ തങ്ങൾ പാപ്പൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വായാർത്ഥങ്ങൾ അലഹമില്ല വലിയ തോഫിയൊക്കെയുള്ള മഹാനാണ് അവർ പഴയകാലത്ത് ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ രാത്രി ദർശൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മുത്താലിമീങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ സയ്യദ് അവർകൾ എഴുന്നേറ്റ് സിയാറത്തിനിറങ്ങും അങ്ങനെ എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ മക്ബറുകളിലും മക്കാമുകളിലും നട്ടപ്പാതിര നേരത്ത് പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യും കുറെ നേരം മക്കാമുകളിൽ ഇരിക്കും അങ്ങനെ കുറെ ആത്മീയ വഴിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ബായാർത്ഥങ്ങൾ പാപ്പ ഒരുമിക്കുന്ന അവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ മജിലിസുകളിലും ധാരാളം ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടുകയാണ് എന്റെ തങ്ങൾ പാപ്പ ധിക്രുതല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ദുവാ ചെയ്യുന്ന സംബന്ധിക്കുന്ന മജിലിസിൽ അതാ ഒരു ബോട്ടില് വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി അങ്ങ് വെക്കുന്നു തങ്ങള് പാപ്പ മന്ത്രിച്ചാലും മന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിലും തങ്ങള് പങ്കെടുക്കുന്ന മജിലിസിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച വെള്ളത്തിന്റെ പടച്ച റബ്ബ് വലിയ ഫലം നൽകുന്നു ശിവ കൊടുക്കുന്നു വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ വരെ കൈയൊഴിഞ്ഞ വലിയ വലിയ എമർജൻസി കേസുകൾ രോഗികൾ മരിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാർത്ഥങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി തങ്ങളുടെ ആ സദസ്സിലുള്ള ദുവാവ് കൊണ്ട് ആ മജിലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബ് ശിഫപ്പെടുത്തി ും അതുപോലെ ജാറത്തിങ്ങലിൽ അടക്കം നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസുകളിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരിമാരെ നൂറുകണക്കിന് ആംബുലൻസുകൾ ക്യൂവിൽ അതാ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആംബുലൻസിൽ വന്നിട്ട് തങ്ങള് പാപ്പയുടെ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അത് മുഖേന അവർക്ക് ശിവ ലഭിക്കുകയാണ് സുബാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് ബായാറിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഈ വിനീതൻ കർണാടകയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ബായാറ് സലാത്തുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ ഒന്നു പങ്കെടുക്കാമെന്ന് കരുതി ചെന്നതാണ് സുബാണല്ലോ ഒരു വലിയ മലമുകളിലാ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട കേന്ദ്രമാ ആ ബായാറെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും തടിച്ചുകൂടുകയാ ബായാറിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനല്ലാതെ അവിടെ എത്തുകയില്ല അത്രയും വളരെ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറികളുടെ സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോ പതിനായിരങ്ങൾ നീണ്ട ക്യൂവില അവരെ കരങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ബോട്ടലുകളാ ഊതാൻ സമയമില്ല മന്ത്രിക്കാൻ സമയമില്ല അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല തങ്ങളെ മുമ്പിലൂടെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ബോട്ടലുമായി കടന്നു പോകുന്നു 
അങ്ങനെ വലിയ ഫലം അസറു റബ്ബു നൽകിയ മഹാനേടും നമ്മുടെ വേരിയിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത് പടച്ചറബ് ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത സർവരുടെയും മുറാദുകൾ റബ്ബ് സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നല്ല നീയത്ത് നന്നാക്കിയിട്ട് ഈ മജിലിസിൽ പങ്കെടുത്തോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് ആഹ്റത്തിൽ വലിയ മുതൽ കൂട്ടാകും തീർച്ചയാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഏത് മനുഷ്യനെയും കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കപ്പെട്ടാൽ ആദ്യമായ കബറിലേക്ക് വരുന്നത് ഏതാബിന്റെ മലക്കുകളാണ് കാലിന്റെ വശത്തേക്ക് ഏതാബിന്റെ മലക്കുകൾ അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലുന്നു കബറിലേക്ക് മരിച്ചു പോയ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കേണ്ടത് ആ കബറിൽ മയ്യത്തിനെ കിടത്തിയാൽ മയ്യത്തിന്റെ കാല് ഏത് വശത്താണോ എത്തുന്നത് ആ കാലിന്റെ വശത്തിലൂടെ കബറിലേക്ക് മയ്യത്തിനെ ഇറക്കണം എന്നതാണ് ശരീരത്ത് പറയുന്നത് കർമ്മശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ കബറിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട മയ്യത്തിന്റെ കബറിലേക്ക് മയ്യത്തിന്റെ കാലിന്റെ വശത്തേക്ക് ഏതാബിന്റെ മലക്കുകൾ വരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവൻ മൂമിനാണോ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിച്ചവനാണോ തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചവനാണോ ലുഹ നിസ്കരിച്ചവനാണോ തറാവി നിസ്കരിച്ചവനാണോ വിത്രു നിസ്കരിച്ചവനാണോ പ്രവാത്തിവ് സുന്നത്തുകൾ നിസ്കാരം ഇവന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ആ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഇവന്റെ കാലിന്റെ വശത്ത് നിന്നിട്ട് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവനെ നോവിക്കാൻ ഇവനെ ആക്രമിക്കാൻ ഇവനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കൂല ഇവൻ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ അതാബിന്റെ മാലാകമാരെ തിരിച്ചയക്കുന്നു നിസ്കാരം കബറിൽ നിന്ന് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ കോളേജുകളിൽ പഠനത്തിന് വേണ്ടി പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം കഥ ആക്കരുത് കബറിൽ അതാബിന്റെ മലക്കുകൾ വരുമ്പോ ആ മലക്കുകളെ തിരിച്ചയക്കാൻ നമ്മുടെ നിസ്കാരം കബറിൽ ഉണ്ടാകണം പടച്ചറപ്പ് നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഒരു വക്ത് നിസ്കാരവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നിസ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ കാലിന്റെ വശത്തിൽ നിന്ന് ഏതാബിന്റെ മലക്കുകൾ തിരിച്ചു പോയി ഈ കബറാളിയുടെ തലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു അവന് റമലാനിൽ അനുഷ്ഠിച്ച നോമ്പ് വ്യാഴാഴ്ചയും തിങ്കളാഴ്ചയും നോറ്റ നോമ്പുകൾ സുബഹാണല്ലോറാജിന്റെയും ബറാഹത്തിന്റെയും സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ തലയുടെ വശത്ത് നിൽക്കുന്നു ഈ മലക്കുകളോട് ഈ നോമ്പുകൾ പറയുന്നു തിരിച്ചു പോകൂ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവനെ ആക്രമിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കൂല ഇവൻ അനുഷ്ഠിച്ച നോമ്പുകളാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ മലക്കുകൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഉമ്മമാരെ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ അതാബിന്റെ മലക്കുകൾ മൂന്നാമത് വരുന്നത് കിടക്കുന്ന കബറാളിയുടെ വലത്തും ഇടത്തുമായത്ത് റെയിൽമിന്റെ മതിരിശിൽ പങ്കെടുത്തത് ആ കബറാളിയുടെ വലതുവശത്തുണ്ട് 
ഖുർആനോദിയത് ഇടതുവശത്തുണ്ട് ദാന ധർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയത് അവന്റെ ചുറ്റുവട്ടവും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ ദിക്കുറും സ്വലാറ്റും എല്ലാം എല്ലാം ദീനീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടക്കം ആ ഖബറാളിയുടെ ചുറ്റും വലയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സുഹൃതങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചു പറയുന്നു അതാ പിന്നെ മലക്കുകളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകൂ ലാസവീലലക്കുമുല്യൂ ഇവനെ കൊള്ള വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാർഗ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കും ഞങ്ങൾ തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയിക്കോളണം മനുഷ്യന്റെ കബറകങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അള്ളാഹീബ് പറയുകയാണ് അതാബിന്റെ മാലാകമാരി മോമിനായ സുഹൃതങ്ങളെ കൊണ്ട് കബറിൽ അതാ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മോമിനായ മനുഷ്യനോട് അതാബിന്റെ മാലാകമാരി പരാജയം സമ്മതിച്ച് തിരിച്ചു പോകുമ്പം പറയുകയാണ് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളപ്പോ നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിച്ച നിനക്ക് കബറിൽ വന്ന് കിടക്കുമ്പോ ഈ കബറുസ്ഥാനിലുള്ള എല്ലാ കബറാളികളിൽ നിന്നും നല്ല കബറാളിയായി നല്ല മയ്യത്തായി സർവതോപ്പിൽ കിടന്നു അതാവിന്റെ മാലാകമാര് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ ഇറങ്ങി വരികയാ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാരാ മാലാകമാര് സ്വർഗീയ വിരുപ്പ് കൊണ്ട് വരികയാണ് കബറാളിയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണ് കബറില്ല സ്വർഗീയ വിരുപ്പങ്ങി വിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ സ്വർഗീയ വിരുപ്പിൽ കിടത്തുകയോ സ്വർഗീയ പുതപ്പങ്ങ് കൊണ്ടുവന്ന് ആ കബറാളിക്കങ്ങ് പുതച്ചു കൊടുക്കുകയോ മൂന്നാമത് സ്വർഗലോകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ആ വലിയ വെളിച്ചം പരത്തുന്ന ആ ലൈറ്റങ്ങ് കൊണ്ടുവന്ന് സ്വർഗീയ വിളക്കങ്ങ് കബറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാ ആ ആരടി മണ്ണാകുന്ന കബറ് ചെരിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും കിടക്കാൻ കഴിയാത്ത കബറ് ആ ഒരു ജാനകലം മാത്രമുള്ള ആരടി മണ്ണ് ഈ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമോ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുകയോ അനാറത്ത് മദ്ദവസരിഹി കണ്ണത്താ ദൂരമത്രയും മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ കബറകത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാരി വിശാലത നൽകും ആ വിശാലതയുള്ള വിസ്തീർണമത്രയും കബറിൽ ആ മലക്കുകൾ സംവിധാനിച്ച വിളക്കങ്ങ് പ്രകാശിക്കുന്നു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ പറയുകയാണ് നമുക്കനോമത്തിൽ പുതുമണവാളൻ വിശ്രമിക്കും പ്രകാരം കബറിൽ കിയാമം വരെ കിടന്നു മനുഷ്യ ആ സമയത്ത് ഈ കബറാളിയായ മൂമിനായ മനുഷ്യന് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുമത്രേ ദൗനീ മലക്കുകളെ ദുനിയാവിലെ കൊന്ന് തിരിച്ചു പോക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾ സാധിച്ചു തരുമോ എന്റെ വിയോഗം കാരണം എന്റെ ഉമ്മ പത്തു മാസം എന്നെ ഒന്ന് പ്രസവിച്ച ഉമ്മ ആ ഉമ്മ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് എന്റെ ഭാര്യ വിധവയായി കണ്ണീരൊഴുക്കുകയാണ് എന്റെ അനാഥ മക്കളെ എന്നെ ഓർത്ത് പൊട്ടിക്കരയുകയാ എന്റെ കുടുംബാദികളും എന്റെ സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും എന്റെ അയൽവാസികളും എന്റെ നാട്ടുകാരും എന്റെ ചങ്ങാതിമാരും എന്റെ പെടുന്നനെയുള്ള വിയോഗം കാരണം വളരെ പ്രയാസത്തിലോ സങ്കടത്തിലോ ദുഃഖത്തിലോ അതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബാദികളെ ചെന്ന് ഞാനൊന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചു വരാ ദുനിയാവിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുമോ ആ സമയത്ത് റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാര് പറയുകയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദിന ഭായാർത്ഥങ്ങളും പാപ്പ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് 
എത്തിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബറു അലഹമില്ല എല്ലാവരും ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സദസ്സിലേക്ക് ഈ ഭാഗത്തുള്ളവരൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് വന്ന് സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ സദസ്സിൽ സദസ്സിലേക്ക് മുമ്പോട്ട് വരാനും സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കണമെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം ആയിരങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് الله جل جلاله اولي اثر توفيق നമുക്ക് ദുർഗകാലം ആസ്വദിക്കണം അല്ലാഹു അവിടുത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗ ആയിസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് പരിവാടികളിൽ സംബന്ധിച്ച് തിരക്കുറ്റ ജീവിതത്തിനിടയിൽ നമ്മെ ആശീർവദിക്കാനും നമുക്ക് നസീഹത്ത് തരാനും നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കാനും സയ്യിദ് അവർകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു പടച്ച റബ്ബ് അവിടുത്തേക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ദുർഗ ആയിസ് കൊടുക്കട്ടെ വെള്ളം മുമ്പിൽ അവിടെ സദസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി സയ്യിദ് അവറുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബക്കറ്റില് മന്ത്രിച്ച വെള്ളം ഉണ്ട് അത് എല്ലാവരെ ബോട്ടിലും ഒഴിച്ചു തരും വെള്ളം അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചാൽ മതി എല്ലാവരും സദസ്സ് പോയി ഇരിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളു പാപ്പയുടെ മജിരിസിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ തന്നെ അതിന് വലിയ ഫലം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ ജാപത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته